na watu wasiojulikana mwanasiasa huyo amekuwa nchini Ubelgiji kwa matibabu lakini sasa anasema yuko tayari kurudi nyumbani tundu liso alizungumza na mwandishi wetu Zuhra Yunus aliyemtembelea hospitalini na kuelezea kando na hali yake ya kiafya hali ya upinzani ilivyo nchini Tanzania Nendele vizuri sana nilipigwa risasi 16 kwenye sehemu mbalimbali za mwili nimetibiwa sehemu zote zingine zimepona sehemu iliyobaki ni ya mguu wa kulia ambako kulikuwa na mfupo ulivunjika kabisa wa juu ya goti na huku kwenye nyonga kwa sehemu ambayo madaktari wamehangaika nayo tangu nimekuja hapa ubelgiji ni hii sehemu ya mguu wa kulia ndio maana unaona nimefungwa lichuma kubwa hapa naambia watu wangu nyumbani kwamba ninalia antena mguu ni wanacheka kwa naendelea vizuri kujua kuna wakati nakumbuka kulikuwa kidogo kuna mgongano wa malipo yako ya matibabu kama siku sei ilikuwa kwamba bunge lilikuwa lina haki ya kukulipia matibabu si jumlifikia wapi na swala hilo mpaka sasa hivi bunge halijalipa hata senti moja ya matibabu yangu na bunge halijalipa hata senti moja ya fedha ya mimi kujikimu mimi pamoja na mke wangu ambaye amekuwa ananiuguza tangu tarehe nane ya Septemba ya mwaka jana mpaka hapa hapa tulipo kwa bunge halijalipa matibabu pamoja na gharama za mimi kujikimu nikiwa Nairobi nikiwa hapo Belgiji hata senti moja sasa sheria ya bunge tulitungiwa sheria mwaka elfu mbili na nane na ile sheria inasema bunge litawajibika kugharamia matibabu ya mbunge anayeumwa pamoja na muuguzi wake ndani au nje ya Tanzania wabunge ambao wamekuwa wanaumwa wamekuwa wanatibiwa kwa gharama ya bunge bagua ya mwisho tuliyoipata kwa katibu wa bunge inasema kwamba bunge halitalipa pesa ya gharama za matibabu kwa sababu elisu hakufuata utaratibu kama unavyosema nini kinatokea katika uh, Tanzania ya, ya magufuli na umetaja Tanzania Kikwete na wengine lakini Tanzania Kikwete na wengine upinzani unaweza kusema ulikuwa una nguvu unakemea masuala hayo lakini sasa hivi upinzani kama imeshikwa na ganzi hivi si aghlab kusikia wakikemea sana kama ilivyokuwa zamani kwa nini upinzani wakati wa rais Kikwete mimi nilikuwa mnadhimu wa kambi rasmi ya upinzani miaka mitano ya Kikwete sijawahi kutishiwa ndani ya miaka miwili nimepigwa risasi 16 wakati wa Tanzania magufuli viongozi wetu wameuawa watu wamepotea msaidizi wa kiongozi wa kiongozi wa mwenyekiti wa chadema taifa amepotea tangu novemba 2016 hajulikani alipo mpaka sasa sasa kwa nini upinzani ah, inaonekana hawana nguvu kama zamani kwa nini hawakemei masuala yote hayo nachosema nachosema ni kwamba katika mazingira haya leo hivi tunazozungumza kuanzia mwenyekiti wa chama taifa kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni katibu mkuu wa chama na naibu makatibu wakuu wawili wa Zanzibar na Watanzania bara wa bunge wote wako wako mahakamani shitakiwa kwa mambo chochezi kumsema rais vibaya au kufanya maandamano haijawahi kutokea miaka miwili ya utawala wa magufuli sio kwamba wapinzani wamenyamaza ni kwamba upinzani umeshambuliwa kwa ukatili ambao haujawahi kutokea tunakabiliwa na tishio la usalama na uhai wetu ambalo hatukwahi kukabiliana nalo kipindi chote cha nyuma kwa hiyo unavoona suluhisho ni bora kukaa kimya sio sijasema tumekaa kimya kwa hiyo na wala hatujakaa kimya actually ni kwamba leo upinzani vyama vya upinzani viongozi wa upinzani wanapigania maisha wanapigania maisha kwa maana kwamba wanauawa wanaumizwa wanatakiwa wafungwe sasa mimi na sisi binadamu vile vile na tuna watoto ni tundulisu akitimisha mazungumzo yake na Zuhura Yunus tukizidi kusonga mbele basi kazi yake 
Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa turn on post notification hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa kwanza kuzipata. Enjoy.